অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারছে না উল্লেখ করে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ওলি আহমেদ বলেছেন সংস্কারের কাজ চলছে ধীরগতিতে আর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খোসু মাহমুদ চৌধুরী বলেন দেশের মৌলিক সংস্কার করবে নির্বাচনের পর একটি জাতীয় সরকার राजधानी इंजिनियार्स इन्स्टीट्यूशन मिलनयने लिबारे डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपिर उन्नीसतम प्रतिष्ठा बार्षिकी और ष्ठ काउंसिल जोग दें सारा देश नेतकर्मी আওয়ামী লীগ শাসনামলে শেখ বংশে নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নামকরণের করা সমালোচনা করেন দলের প্রেসিডেন্ট অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ড অলি আহমদ এই বংশের নামে কোনো কিছু থাকতে পারবে না তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে তারা হলো দেশদ্রোহী দেশ রক্ষায় বড় রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন পলাতক শেখ হাসিনা ভারতে বসে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে এ ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে যুক্তিসঙ্গত সময় দিতে হবে যেন তারা সংস্কারগুলি করতে পারে তাদের প্রতি আমাদের আবেদন আপনাদের গতি খুবই স্লো যে গতিতে আমরা আশা করেছিলাম আপনারা সেই গতিতে কাজ করেন নাই অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন জাতীয়কে পালিয়েছেন শেখ হাসিনা জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সেই ঐক্য ধরে রাখতে হবে নির্বাচনী সংস্কার এই বিষয়ে কারো মধ্যে কোনো দিমত নাই আর বাকি কিছু কিছু মৌলিক সংস্কার যেগুলো আমরা জাতীয় ঐক্যমতের মাধ্যমে করতে পারব আর জাতীয় স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আধিপত্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের থাবা যেন বাংলাদেশে কেউ ফেলতে না পারে সেই জন্য জাতীয় স্বার্থে সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে দেশ গঠনে ভোটের আনুপাতিক হারে নির্বাচন ব্যবস্থা দেওয়ার দাবি জানান অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা বিজয় কুমার দাস ডিবিসি নিউজ ঢাকা শেখ পরিবারের সদস্য কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য সেরনিয়া বাদমইন আব্দুল্লাহকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ তিনি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র সাদিক আব্দুল্লাহর ভাই তার বাবা বরিশাল এক আসনের সদ্য সাবেক সংসদ সদস্য আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই শুক্রবার রাত সাড়ে তিনটার থেকে রাজধানীর গুলশান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় তার বিরুদ্ধে বরিশালে বিস্ফোরক দ্রব্য আইন সহ বিভিন্ন আইনে একাধিক মামলা রয়েছে মইন আবদুল্লাহ ব্যবসায়ীদের সংগঠন এ বিসিসিআই এর পরিচালক ছিলেন সম্প্রতি তার বাবা সাবেক সংসদ সদস্য আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ সহ তার পরিবারের সাতজনের ব্যাংক হিসেব জব্দ করা হয় এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা পাঠায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট সে তালিকায় মইন আবদুল্লাহর নামও রয়েছে প্রায় ছত্রিশ ঘন্টা পর চালু হয়েছে কমলাপুর রেল স্টেশনের অটোমেটিক সিগন্যালিং সিস্টেম ফলে এখন থেকে স্বাভাবিকভাবে ট্রেন চলাচল করতে পারবে বলে আশা করছে রেলওয়ে এর আগে ভোর থেকে ট্রেনের ছেড়ে যেতে বিলম্ব হয় এদিকে রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের লাইনচ্যুত তিনটি বগি উদ্ধার হলেও পুরোপুরি শেষ হয়নি সংস্কার সকালে বাতিল হয় ঢাকা সিলেট রুটে আন্তনগর জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস ও ঢাকা তারাকান্দি রুটে চলাচলকারী অগ্নিবীণা এক্সপ্রেসের যাত্রা শিডিউল বিপর্যয়ের ঘটনায় দুটি তদন্ত কমিটি গঠন সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ট্রেন ছাড়তে বিলম্বের কারণে কমলাপুর রেল স্টেশনে যাত্রী ভোগান্তি চরমে প্রতিটি ট্রেন তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা দেরিতে ছেড়ে যায় শুক্রবার রাত সাড়ে বারোটার দিকে পঞ্চগড়গামী আন্তনগর ট্রেন পঞ্চগড় এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয় কমলাপুর স্টেশনে কমলপুর রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রী ভোগান্তির খবর জানাতে সেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আরিফুল ইসলাম আরিফ এখন কমলাপুর রেল স্টেশনের পরিস্থিতি কেমন দেখছেন যাত্রীরা কি বলছেন কতটুকু স্বাভাবিক হলো যাত্রা আচ্ছা আমি কিন্তু পূর্ব সময় জানিয়েছিলাম যে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা বিলম্ব হচ্ছে প্রতিটা ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু এটা এখন কিছুটা স্বাভাবিকের পথে সেই বিলম্বটা কারণ হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই আমাদেরকে স্টেশন ম্যানেজার যিনি আছেন তিনি কিন্তু জানিয়েছেন যে এখন সময় লাগছে বিলম্ব হচ্ছে তিন থেকে চার ঘন্টা বলা যায় তো আর সেক্ষেত্রে সক্রিয় যে সিঙ্গেল সিস্টেমটা ছিল সেটা কিন্তু বিকল হওয়ার কারণে এই ভোগান্তি পড়তে হয়েছে যাত্রীদের তবে সেটা বারোটা সময় কিন্তু বা বারোটার পর 
কিন্তু সেটা আবার চালু হয়েছে তারপরে হচ্ছে অ্যানালগ এই সময়টাতে যে ছত্রিশ ঘন্টা এই সময়টাতে অ্যানালগের মাধ্যমে ট্রেন চলাচল করতো সেই কারণেই এই বিলম্ব বা দেরি করে ছেড়ে আসা যাওয়া করছে করছিল ট্রেন কিন্তু এখন সেটি আর নেই তবে তারপরেও দুটি ট্রেনের যে শিডিউল সেটা কিন্তু বাতিল করা হয়েছে ইতিমধ্যে আর এই এবার যে সর্বোচ্চ বিলম্ব হয়েছে বা ডিলে হয়েছে প্রায় নয় ঘন্টা একটি ট্রেন কিন্তু বিলম্ব হয়েছে সেই তথ্যটা কিন্তু আমরা পেয়েছি আর কিছুক্ষণ আগে এখানে রেল সচিব এসেছিলেন সেখানে যাত্রীদের সঙ্গে তিনি কথোপকথন করা হয়েছে সেখানে যাত্রীরা সেই জিজ্ঞাসা করছিলেন যে আসলে কতক্ষণ সময় লাগবে ট্রেন আসতে নির্ধারিত যে ট্রেন বা নির্ধারিত সময় পৌঁছানো যাবে কিনা সেই উত্তরটাও কিন্তু আসলে সচিব সচিবের কাছ থেকে পায়নি যাত্রীরা এমনটা কিন্তু অভিযোগ করেছেন তাই যাত্রীদের একটা বিষয় তারা কিন্তু অভিযোগ আকারেই বলেছেন যে এই ধরনের বিলম্ব হলে যাতে করে রেল কর্তৃপক্ষ বা তাদেরকে এস এম এস এর মাধ্যমে মোবাইলের মাধ্যমে যাতে করে জানাতে জানাতে পারলে এই ভোগান্তি থেকে রেহাই মিলত এমনটা কিন্তু জানিয়েছে যাত্রীরা এর মধ্যে অনেকেই এখন যারা অপেক্ষা করছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন পুরো প্ল্যাটফর্ম জুড়ে কিন্তু চেয়ার দিয়ে রাখা হয়েছে যাত্রীদের সুবিধার্থে বসার জন্য যাতে করে দীর্ঘ সময় তারা অপেক্ষা করছেন তাদের সুবিধার্থে কিন্তু এই চেয়ারগুলো দেওয়া হয়েছে আরেকটি বিষয় যে আরেকটি যে যাত্রীরা বলছেন যে বিগত দিনের যে বিলম্ব হওয়া সেটা কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়েছে এবার কারণ হচ্ছে তারা সবসময় বলে আসছেন যে এই ধরনের বিলম্ব যাতে না হয় পরবর্তী সময়ে আরও কঠিনভাবে নজরদারি বাড়ানোর তাকিদ বা দাবিও করেছেন কিন্তু যাত্রীরা রেল কর্তৃপক্ষের কাছে এছাড়াও আর একটি যে বিষয়টা আমরা দেখেছি যে ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি রংপুর এক্সপ্রেস যেটা সকাল নয়টায় যাওয়ার কথা ছিল এখনও কিন্তু সেটা ছেড়ে যায়নি সেটার সম্ভব টাইম দেওয়া হয়েছিল দুটা দশ মিনিট তো সেক্ষেত্রে তারাও কিন্তু যাত্রীরা কিন্তু অপেক্ষা করছেন এই দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পরে অনেকেই ফিরে গেছেন এবং কি বিকল্প পথ বেছে নিয়েছেন যেটা বা বা ব্যক্তিগত গাড়ি কিংবা ওভার সহ বিভিন্নভাবে তারা কিন্তু পথ বেছে নিয়েছেন আর অনেকেই আজকে নতুন যারা টিকিট কিনে ক্রয় করেছেন তারা কিন্তু আসলে জানতেও পারেনি কারণ অনলাইনের মাধ্যমে তারা জানতে পারছেন না ট্রেন কতটা বিলম্বে আছে সেই মেসেজটাও তারা দাবি করছেন যাতে করে উল্লেখ থাকে অনলাইনের মাধ্যমে যাতে করে তারা আগে আগামভাবেই তারা পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করে এবং কি পরবর্তী পদক্ষেপ তারা যাতে করে বিকল্প পদক্ষেপ তারা নিতে পারে এই চুয়ের ক্ষেত্রে থেকে চৈতি সবশেষ চৈতি আরিফ ধন্যবাদ আপনাকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান শনিবার সকালে রাশিয়া অতিথি ভবন যমুনায় এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় সাক্ষাৎকালে সেনা প্রধান কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি তার আমেরিকা ও কানাডা সফর সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন প্রধান উপদেষ্টা এ সময় সেনা প্রধানকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন ছাত্র জনতার বিপ্লবের শহীদ আবু সাইদের কবর জিয়ারত করাচ্ছেন আইজিপি মইনুল ইসলাম এ সময় সাথে ছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সার্জিস আলম সকালে রংপুরের পীরগঞ্জের বাবুনপুরে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান স্বজনদের খোঁজ খবর নেওয়ার পাশাপাশি তাদের জানান সমবেদনা দুপুরে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কর্মসূচিতে যোগ দেবেন আইজিপি এরপর জেলা পুলিশ লাইন্স অডিটোরিয়ামে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত ও আহতদের পরিবারের সমাবেশ শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলবেন তিনি একটি ডিজিটাল বোর্ড পাল্টে দিতে পারে পুরো বাজার ব্যবস্থাপনার চিত্র যেখানে থাকবে মানবেধে পূর্ণ মূল্য এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান বলছে এই বোর্ড স্থাপনে কারো পকেট থেকে কোনো টাকা যাবে না ব্যয়কৃত অর্থের অনেক বেশি আয় আসবে বিজ্ঞাপন প্রচার করে বাজারে কারসাজি বন্ধে এমন ডিজিটাল মূল্য তালিকা সহজে স্বস্তি দিতে পারে ভোক্তাকে এমনটাই মনে করছেন অর্থনীতিবিদ বাজার কারসাজি ঠেকাতে ও দ্রব্যমূল্য ভোক্তার নাগালে রাখতে মরিয়া সরকারি বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা অভিযান চালিয়ে জরিমানাও করেছেন অনেক অসাধু ব্যবসায়ীকে কিন্তু তারপরও যেন নিয়ন্ত্রণেই আসছে না নিত্যপণ্যের মূল্য একটির দাম কমছে তো বেড়ে যাচ্ছে আরেকটির বাজারে যখন এমন অস্থিরতা তখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে পণ্যমূল্য প্রদর্শনের মাধ্যমে এই কাজকে সহজ করার উপায়ও বের হল ভোক্তাদের তরফ থেকেই যখনই আমি ঢুকবো তখনই সেটা বোর্ডটাকে দেখতে পারি আজকের মূল্য কত গতকালকে কত ছিল আজকে কত হওয়া উচিত এবং কারণ বাজারে পাইকারিরা কত কিনেছে তাহলে কিন্তু যে বিক্রেতা তার বেশি রাখার কোনো সুযোগ থাকে না প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান জেডেম জানাচ্ছে সফটওয়্যার সম্মিলিত ডিজিটাল এ বোর্ডে যেমন প্রদর্শন করা যাবে খুচরা ও যৌক্তিক মূল্য তেমনি কত দামে পণ্যটি কোন অঞ্চল থেকে বাজারে এলো সংরক্ষণ করা যাবে সেই তথ্য এই ব্যবস্থাপনায় ডিসপ্লেতে থাকছে আসলে বাজারের 
প্রকৃত মূল্য কত সেটা কম্পেয়ারের জন্য থাকবে গতকাল কত ছিল আমি যে এই পণ্যটা এসছে ঢাকার বাইরে থেকে সেই বাজারের পাইকারি মূল্য কত ছিল এটি যৌক্তিক মূল্য কত হওয়া ছিল এর মাধ্যমে পণ্যের দাম নিয়ে বাজারে ভোক্তার আস্থাহীনতা আর বিড়ম্বনা দূর হবে বলেও মনে করছেন ক্রেতা বিক্রেতা একদিন এক রেট থাকি আমরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আমরা প্রত্যেকটা মুদি দোকানে যদি আপনার যদি বাজারের মূল্য তালিকা থাকে সেখানে কাস্টমারদের নেওয়ার সুবিধা হয় সিস্টেম থাকতে হবে তাহলে আমরা প্রতি জন্য বেতন থাকলি না প্রশ্ন হলো এমন ডিজিটাল বোর্ড স্থাপন আর দেখভাল করতে বছরে আর্থিক ব্যয় কেমন হবে এক বছরের জন্য আমরা সেট আপ পুরো সেট আপটা তার মানে এটার সাথে ক্যামেরা এটার সাথে ইন্টারনেট সব কিছু বিল্ট ইন করে আমরা তিন লক্ষ টাকার মধ্যে নির্ধারণ করতে পারি বিজ্ঞাপন প্রচার করে বা বছরে কত আয় করা সম্ভব আউটডোর বিজ্ঞাপন প্রচারের সর্বনিম্ন রেট প্রতি মিনিটে একশো বিশ টাকা ধরলেও কারওয়ান বাজারের মতো জনসম্পৃক্ত জায়গায় স্থাপন করা একটি ডিজিটাল মূল্য তালিকার বোর্ড থেকে বছরে আয় করা সম্ভব প্রায় দু কোটি তেষট্টি লাখ টাকা যেখানে সরকার পাবেন বড় অঙ্কের রাজস্ব স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দৃষ্টান্ত বিবেচনায় প্রযুক্তির এমন প্রয়োগকে ইতিবাচক বলছেন অর্থনীতিবিদরাও বাজার ব্যবস্থাপনার উপর আসলে ভালোভাবে জোর দিতে হবে আমরা যদি এই এসেন্সিয়াল প্রোডাক্ট গুলো বিশেষ করে এসেন্সিয়াল ফুড আইটেমস গুলো একটা ইন্ডিকেশন যদি দিতে পারে তাহলে সব জায়গায় যদি ডিজিটালি ডিসপ্লে করা যায় যে এটার দামটা আসলে এরকম হতে পারে তখন কাস্টমারের জন্য সুবিধা উৎপাদনকারীও বা যিনি সেলার আছে সেলার সেখান থেকে বাড়তি এই সুবিধাটা পাবে না দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার নতুন করে যে মডেল নিয়ে কাজ করার কথা ভাবছে সেখানেও বলা হয়েছে প্রতিটি বাজারে দৃশ্যমান স্থানে মূল্য তালিকা থাকবে প্রদর্শিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাজবাড়ির পদ্মা নদীতে অবাধে চলছে ইলিশ শিকার আর তা বিক্রি হচ্ছে পদ্মার তীরে অস্থায়ী হাট সহ ফেরি করেও জেলেরা বলছেন সরকারি সহায়তা না পাওয়ায় ইলিশ শিকার করতে হচ্ছে তাদের আর জনবল সংকটকে দায় করে দায় সারা জবাব মৎস্য বিভাগের মাইলিশ সখ্যায় তেরোই অক্টোবর থেকে তেসরা নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে ইলিশ ধরা বিক্রি পরিবহন ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করেছে সরকার তবে এই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে রাজবাড়ির পদ্মা নদীতে চলছে মাছ ধরার মহোৎসব শুধু ইলিশ ধরাই নয় পদ্মার তীরে বসেছে বিক্রির অস্থায়ী হাটো জেলেদের এখানে মাছ ধরার মহোৎসব চলতেছে মৎস্য বিভাগকে আমরা এখন পর্যন্ত নদীতে কোনো অভিযানে দেখি নেই কেজি হিসেবে ভিতরে নিয়ে বেসে ব্যাপারে আর কি 500 টাকা কেজি বেসে ফেলি প্রতিদিন কত না 20000 বেসে 30000 বেসে কত দিন না 60 আর 70000 টাকা বেসে না দিন দিয়ে জেলেদের অভিযোগ নিষেধাজ্ঞার সময় সরকারি সহায়তা পাচ্ছেন না তারা তাই ঝুঁকি নিয়ে ধরছেন ইলিশ গ্রাস্ত গেছে দেয় গ্রাস্ত নিজে সব লোক সারা জেলে জালে রায় পর্যন্ত চাল পায় না চালের কাটো আমরা পাইনি কোন না কোন না চলে প্রশাসনের তোয়াক্কা না করে শুধু পদ্মার তীরেই নয় রাস্তাঘাটে ফেরি করেও বিক্রি হচ্ছে ইলিশ এজন্য নানা চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি জনবল সংকটকে দুষছেন মৎস্য কর্মকর্তারা আমাদের চৌষট্টি জনের যে জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের চৌষট্টি জন থাকার কথা সেখানে আমরা আছি মাত্র বিশ জন যদি আমাদের মাইলি সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন জায়গার থেকে दाम्पत्य जीवन शुरू कथित स्त्री के ना जानिए विू है कलह घटना चट्टग्रामे आनोर उपजार पहाड़े गुरीखा खाते गृहबधू अमिना बेगम के हत्यार घटन दो जन के ग्रेप्तार कर पीबीआई तब घातक यासिन आराफात पाली गया विदेशे টিকটকে বিবাহিত আমানার আকর্ষণীয় ভিডিও দেখে প্রেমে পড়ে আরফাত স্বামী স্ত্রী না হয়েও গত পাঁচ বছর থেকেছেন একসাথে সম্প্রতি আমেনাকে না জানিয়ে বিয়ে করে আরফাত ক্ষিপ্ত হয়ে হুমকি দেয় আমেনা এরই জেরে বন্ধু পুলিশ কনস্টেবল ইরফান ও নাভিদকে নিয়ে আমেনাকে হত্যার পরিকল্পনার ছক কষে আরফাত পহেলা অক্টোবর রাতে আনোয়ারার চায়না ইকোনমিক জোনের পাশে পরিত্যক্ত ইটভাটায় হত্যা করে ছুরিকাঘাতে দুই দিন পর আমেনার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ শেয়াল কুকুর খেয়ে ফেলে মরদেহের কিছু অংশ পরে পিবিআইয়ের ক্রাইম সিন ইউনিট শনাক্ত করে পরিচয় 
নতুন সংসারে দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হওয়ার অনুমান করে এস এন আরাফাত মূলত বিক্রিমকে হত্যার পরিকল্পনা করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তার দুই বন্ধু আমাদের পুলিশ কনস্টেবল ইরফান হোসেন এবং আরেকজন হচ্ছে জাহেদ প্রকাশ নাবেদ তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে পরিকল্পনা করে নির্জন পাহাড়ে নিয়ে যায় সেখানে আমাদের একজন গলা গলায় উন্না পেঁচায় একজন পা ধরে এই স্বামী এস এন আরাফাত পেটে উপর জুপুরে আঘাত করে বিক্রিমকে হত্যা করে চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি বাঘাইছড়ির বিভিন্ন এলাকায় টানা বাহাত্তর ঘন্টার অভিযানে গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত নাভিদ ও ইরফান আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়ে घटनस्थले उपस्थित छोड़ प्रजुक्ति पारिपार्शिक सक्षा पे ग्रेफ्तार कर आदालते सपर्द करी हत्यारी दृष्टानमूलक शास्ती चान सदनरा टाना बिस्टी मागुरा शहर नवगंगा सेतु संजोग सड़क धसे गरम दुर्भोगे पड़े अंत आठ जिलार लोक जन स्थानियों रतभर बिस्टि कारण सकाल साढ़े सतटा दिखे पुरान सेतु ढाका रोड संलग्न संजोग सड़क टी धसे जाए ये ढाका मागुरा महासड़के सृष्टि है दीर्घ जान चट भोगान पड़े यह रूटे जतायातकारी तब सेतुर धसे जा अंश सामयिक भाव जान चलाचल उपयोगी करते क्ज शुरू कर पानी उन्नयन बोर्ड जरूरी অলওয়েজ লো প্রাইসেস প্রতিশ্রুতি নিয়ে মিরপুরে তৃতীয় শাখার উদ্বোধন করল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় হোম ইম্প্রুভমেন্ট রিটেল ব্র্যান্ড মিস্টার ডি আই ওয়াই চিড়িয়াখানা রোডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন ব্র্যান্ডের হেড অফ অপারেশনস সৈয়দ নূর আনোয়ার ফাইন্যান্স ম্যানেজার মোহাম্মদ নাসিম আহমেদ এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মোহাম্মদ রিজাল সহ কর্মকর্তারা নতুন স্টোরের উদ্বোধন উপলক্ষে আগামী সাতাশে অক্টোবর পর্যন্ত ক্রেতাদের জন্য থাকছে বিশেষ উপহার মালয়েশিয়ার বিখ্যাত এই রিটেল ব্র্যান্ডটির এশিয়া ইউরোপে চার হাজারেরও বেশি স্টোর রয়েছে রাজধানীর হাতিরপুলে পিউরো পেস্ট্রি অ্যান্ড বেকারির চোদ্দতম আউটলেটের উদ্বোধন করা হয়েছে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইয়ন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের ভাইস চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর এ বি এ মেজবা উদ্দিন দৌলা তিনি বলেন শুরু থেকে পিউরো পেস্ট্রি অ্যান্ড বেকারি ভোক্তাদের জন্য সর্বোচ্চ গুণগত মান সম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়া জাত করে আসছে রাজধানীতে এ ধরনের আরও বেশ কিছু আউটলেট স্থাপনের কাজ চলছে বলেও জানান তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে বিসিবিকে চিঠি দিয়েছেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ওয়ার্কলোড কমিয়ে নিজের পারফরমেন্সে মনোযোগ দিতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছে বিসিবির কর্তারা দলের নেতৃত্বে আসার পর থেকে ব্যাটে রান নেই শান্তর তিন ফর্মে টি টপ অর্ডার ব্যাটারদের ব্যর্থতার কারণে সমালোচিত হচ্ছে বাংলাদেশ দল সে কারণেই সাউথ আফ্রিকার সাথে টেস্ট সিরিজের পর অধিনায়কত্ব ছাড়তে চেয়েছেন এই ডানহাতে ব্যাটার তবে বিসিবির সভাপতি দেশের বাইরে থাকায় এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসছে না শান্তর অধিনায়কত্বে নয় টেস্ট খেলেছে বাংলাদেশ যেখানে তিনটিতে জয় ও ছয় ম্যাচে হেরেছে টাইগাররা তার অধীনে নয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশ ছয়টিতে হেরেছে জিতেছে তিন ম্যাচে অন্যদিকে টি টোয়েন্টিতে চব্বিশ ম্যাচের নেতৃত্ব দিয়ে শান্তর বাংলাদেশের জয়ের সংখ্যা দশ ম্যাচে দুই ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় শেষ টেস্ট খেলতে চট্টগ্রামে গেল বাংলাদেশ ও সাউথ আফ্রিকা দল জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে উনত্রিশ অক্টোবর থেকে শুরু হবে ম্যাচ এর আগে সিরিজের প্রথম ম্যাচে প্রোটিয়াদের কাছে সাত উইকেটে হেরেছিল বাংলাদেশ মিরপুরে না পারলেও চট্টগ্রামে হোম ভেনুর সুবিধা কাজে লাগাতে চায় দল এই টেস্টে ওয়াস স্কোয়াডেও একটি পরিবর্তন এনেছেন টাইগার নতুন কোচ পেসার তাসকিন আহমেদের পরিবর্তে দলে ডাক পেয়েছেন খালেদ হাসান অন্যদিকে দশ বছর পর উপমহাদেশের টেস্ট জিতে আত্মবিশ্বাসী সাউথ আফ্রিকা টাইগারদের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচও জিতে এগিয়ে যেতে চায় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায়
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন নির্বাচনে চলছে ভোট গ্রহণ আগামী 4 বছরের জন্য ফুটবলের নেতৃত্ব বাছাই করে নেবেন 133 জন কাউন্সিলর 20টি পদে লড়ছেন 45 জন প্রার্থী ভোট শুরুর আগে হয়েছে এজিএম দুপুর 1টা পর্যন্ত এজিএম চলার কথা থাকলেও নানা ইস্যুতে এই সভায় ছড়িয়েছে উত্তেজনা গত টার্মের খরচের হিসাব নিকেশ পাস হলেও পাস হয়নি আগামী বছরের বাজেট এবারে নির্বাচনে বর্তমান সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন অংশ না নিয়ে শেষ হচ্ছে তার 16 বছরের ফুটবল শাসন আমল যেখানে সভাপতি পদে বনে এগিয়ে আছেন তাবিত আওয়াল সিনিয়র সহ সভাপতি পদে ইমনুল হাসান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বাফুফে নির্বাচনের সর্বশেষ তথ্য নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মামুনুর রশিদ কথা বলবো তার সাথে মামুন ভোট গ্রহণ তো শুরু হয়েছে কেমন দেখছেন নির্বাচনের পরিবেশ জানাবেন কাউন্সিলররা যারা আছেন 133 কাউন্সিলর কথা বলছেন তারা আসছেন তারা ভোট দিচ্ছেন ভোট কার্যক্রমটা চলছে এটা সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত চলবে তবে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি 133 জন কাউন্সিলর সবাই হয়তো আজকে ভোট দিতে আসবে না কয়েকজন হয়তো বা মিস হতে পারেন তবে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি যেটা এজিএম নিয়ে বলছেন প্রতিবছর আমরা যেটা দেখি প্রতি এজিএম আমরা যেটা দেখি এজিএম এর ভোট হকে গত বছরের যে হিসাব নিকাশ সেটা হিসাব নিকাশটা উত্থাপন এবং সবার সম্মতিক্রমে সেটা পাস হয় এবং আগামী বছরের যে হিসাব নিকাশ বা আগামী বছরের যে বাজেট কি দাঁড়াবে কোথায় কোন খাতে ব্যয় হবে সেটার একটা উপস্থাপন করা হয় সেই হিসাবটা সেটা সেই বৈঠকে পাস হয় কিন্তু এবারে একটু ভিন্ন ধর্মী ভিন্ন রকম এজিএম হয়েছে যেখানে আগামী বছর যে বাজেট সেটা আসলে পাস হয়নি পাস না হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করা হয়েছে একষট্টি প্রায় একষট্টি কোটি টাকার বেশি যে বাজেট দেয়া হয়েছে সেই বাজেটকে অসঙ্গতিপূর্ণ বলছেন অনেক কাউন্সিলর বা যারা জেলা পর্যায় থেকে এসেছেন তারা তাদের জন্য নিজস্ব আলাদা বাজেট চেয়েছেন এবং এক পাতায় মাত্র একটা পেজে একষট্টি কোটি টাকার একটা বাজেট দেওয়া হয়েছে যেটা কখনোই হতে পারে না বলে এখানকার যে কাউন্সিলাররা ছিলেন বা যে মেজারা ছিলেন তারা মতামত দিয়েছেন তারা আরও বিস্তারিত বাজেট চান যে নির্দিষ্ট খাতগুলো আছে সেই নির্দিষ্ট খাতগুলোতে পরিষ্কারভাবে কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হবে আয় হবে সেটা একদম পরিষ্কারভাবে আরও বড় ধরনের স্পষ্টভাবে তারা বাজেটটা উপস্থাপনের দাবি জানিয়েছেন সেই বাজেটটা আসলে নতুন যে কমিটি আসবে আজকে ভোট শেষ হওয়ার পরে যে কমিটি আসবে তাদের সামনে নতুন করে উপস্থাপন করা হবে এবং তাদের সামনে আসলে উপস্থাপন করার পরে জানা যাবে যে তারা আসলে এই বাজেটটা কতটুকু পাস করছেন বা এখানে আরও কাটছাট হতে পারে কিনা বা কাটছাট হবে কিনা তো এই সব বিষয় নিয়ে আজকের এজিএমটা একটু উত্তাপি ছিল কাজী সালাউদ্দিনের ষোলো বছরের শেষ হতে যাচ্ছে এবং নতুন যে কমিটি আসবে সেখানে তাবিদ আওয়াল সভাপতি হিসেবে কিন্তু এগিয়ে আছেন এবং যেটা বলছিলেন যে সিনিয়র সহ সভাপতি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমুল হাসান তিনি ইতিমধ্যেই নির্বাচিত হয়েছেন এবং সভাপতি পদে ছয়জন লড়ছেন সেই সভাপতি পদে চারটা পদে ছয়জন লড়ছেন সেই চারজন কারা হবেন তারা আজকে দিন শেষে জানা যাবে এবং বাকি যে সদস্য পদগুলো আছে সেখানেও বেশ নতুন কিছু মুখ আমরা দেখতে পেয়েছি আগের যে কমিটি ছিল সেখান থেকে মাত্র আটজনকে আমরা দেখতে পেয়েছি এবারের নির্বাচনে তারা যুক্ত হয়েছেন বাকি সবগুলো নতুন পদ সেখানে ক্লাব হোল্ডার থেকে শুরু করে জেলা পর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লোকজন এসেছেন বাউফেকে ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নতুন যে কমিটি আসবে তারা আসলে ফুটবলকে কতটুকু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন বা নতুন করে কি পরিকল্পনা সাজান সেটাও একটা দেখার বিষয় রয়েছে আমরা এখানে এসে দেখেছিলাম যে তাবিদ আওয়াল তিনি কিন্তু ভোট গ্রহণ শুরুর আগে এসেছিলেন এবং যে ইমরুল হাসান হাসান সিনিয়র সহ সভাপতি তার সাথে কিন্তু দারুণ একটা মুহূর্ত আমরা দেখতে পেয়েছি কর্মর্দন দেখতে পেয়েছি দুজন একজন একজনকে দিকে এগিয়ে গিয়েছে এবং তারা কিন্তু দুজন মিলে কাজ করার যে সামনের যে অভিপ্রয়াস সেটা কিন্তু আমরা দুজনের মধ্যে দেখতে পেয়েছি যদি তাবে দল নির্বাচিত হন আমাদের পিছনে একজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছেন হয়তো বা তিনি আসলে সভাপতি প্রার্থী মিজন যার কথা বেশ আলোচনা হচ্ছে একজন ফুটবল অন্তপ্রাণ মানুষ তিনি জেলা পর্যায় থেকে উঠে এসেছেন তার নিজের কিছু একাডেমি আছে তবে তিনি সভাপতির পদে কিছুটা পিছিয়ে থাকবেন কারণ খুবই আননোন ফেস খুব একটা পরিচিতি তার নেই যারা কাউন্সিলর আছেন তারাও অনেকেই তার সম্বন্ধে খুব একটা জানেন না বা চেনেন না সেই জায়গায় তাবিদ আওয়াল কিন্তু খুবই পরিচিত মুখ তিনি ফুটবল নিয়ে এর আগেও কাজ করেছেন বাফুফের আগের একটা কমিটিতে তিনি কিন্তু ছিলেন তো সেই জায়গায় বাংলাদেশের ফুটবলের ফুটিনাটি যেসব বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো তাবিদ আওয়াল খুব ভালোভাবে জানেন তার সেই জানাটা হয়তো বা ফুটবলে খুব ভালোভাবে কাজে লাগবে এমনটা আশা করছেন যারা কাউন্সিলর হিসেবে এসেছেন তারা বলছেন যে তাবিদ আওয়াল হয়তো বা ফুটবলকে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে যাবেন তার নেতৃত্বে যে নতুন কমিটি আসবে তারা ফুটবলকে ঘিরে নতুন করে পরিকল্পনা করবেন এবং ভোট গ্রহণ চলছে আমার আশপাশে দেখতে পাচ্ছেন অনেক মানুষজন আছেন অনেক কাউন্সিলর আছেন অনেকে ভোট দিয়ে বের হয়েছেন অনেকে ভোট দিয়ে চলেও যাচ্ছেন আবার অনেকে আসছেন ভোট দেওয়ার জন্য তো সব কিছু মিলে একটা
যে নির্বাচনের যে আমেজ সেটা কিন্তু বেশ ভালোভাবে এখানে টের পাওয়া যাচ্ছে এবং নতুন কমিটি আসার যে একটা উপলক্ষ সেটাও কিন্তু এখানে দেখা দেখতে পাচ্ছি চৈতি মামুন ধন্যবাদ আপনাকে সংবাদ এই ছিল এখনকার মতো ডিবিসি নিউজের সংবাদগুলো পড়তে ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজ আর টিভি আর ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল সঙ্গে থাকুন